இப்போ கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இன்னும் இந்தியாவில் அதிகமாயிட்டு இருக்கு மற்ற உலக நாடுகள்லேயும் இறப்பு எண்ணிக்கை கூடிட்டே இருக்குது இது வந்து மக்களுக்கிடையில ஒரு சிறிய அச்சத்தையும் ஒரு இது அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியிருக்குன்னு நம்ம நம்பலாம் இப்ப அந்த காலத்துல இந்த கொரோனா கொரோனா வைரஸ் மாதிரியான கொள்ளை நோய்கள் ஏதாவது வந்துருந்ததா அதோட வரலாறு பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் வரலாறுன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னா ஒரு சுமார் ஒரு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அதாவது அப்படின்னு சொன்னாக்கா த்ரீ தௌசண்ட் பிசி அதாவது கிமு மூவாயிரம் அந்த சமயத்தில் சீனாவில் வந்து ஒரு ஹமின் மங்கா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு கிராமமே அதாவது குடியிருப்பு பகுதி முழுக்கவே சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் எல்லா வயதில் இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் சேர்த்து அப்படியே எரிச்சு போன ஒரு தடையம் ஒன்று இருக்கு அதாவது வரலாற்று ஆசிரியர்கள் என்ன கருதுறாங்கன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி எல்லா வயதினரையும் அதே மாதிரி வந்து எல்லா பாலினமும் சேர்த்து ஒரே இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி எரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா இது வந்து ஒரு தொற்று நோயினுடைய அறிகுறி அங்க இருந்திருக்கணும் அதை வந்து அழிப்பதற்காக தான் வந்து இது பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு மெடிக்கல்லா வந்து அது அதுதான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி நிறைய வரலாற்று தடைகள்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் வேற பக்கம் நேரடியா வரலாறு அதாவது எழுதப்பட்ட வரலாறு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க சற்றக்குரிய ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பதுகள்ல ஐரோப்பாவில் பரவிய ஒரு பிளாக் டெத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அதுதான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கொள்ளை நோய் எவ்வளோ பெரிய கொள்ளை நோய்னா அந்த நோயில் மட்டும் சுமார் இரநூறு மில்லியன் மில்லியன்னா பத்து லட்சம் ஸோ அப்படின்னு சொன்னாக்கா இருபது கோடி பேர் அந்த நோயில் வந்து மடிஞ்சிருக்காங்கன்னு ஒரு மதிப்பீட்டில் சொல்கிறாங்க அதாவது இன்னைக்கு இருபது கோடி பேர் அப்படிங்கிறது உலக தொகையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு எண்ணிக்கை அன்னைக்கு வந்து உலக மக்கள் தொகை என்னவா இருந்தது ஐரோப்பாவில் என்னவா இருந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சாவு அதாவது வந்து ஆல்மோஸ்ட் பாதிக்கு பாதி பேர் சாவு அப்படிங்கிற நிலைமையில எல்லாம் வந்து இது போகும் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கொலை நோய் இது வந்து ஏன் நட்டு ஏன் ஏற்பட்டதுலாம் அந்த காலத்துல அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கல இது ஏதோ கடவுளின் சாபம் அந்த மாதிரிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க பெரும்பாலும் அதே மாதிரி வந்து ஐரோப்பியர்கள் வந்து அமெரிக்க கண்டத்துக்கு போனாங்க இல்லையா நம்ம படிச்சிருப்போம் கொலம்பஸ் அதெல்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா அதுக்கெல்லாம் பிறகு வந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டுல ஐரோப்பியர்கள் வந்து அந்த க அந்த பகுதிக்கு போனபோது அங்க இருந்த பூர்வ குடிகள் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பெரியம்மை நோயை வந்து பரப்பினாங்க இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த அமெரிக்க காண்டத்துல இருந்த மனிதர்கள் வந்து சுமார் ஒரு பதினைந்தாயிரம் ஆண்டுகள் உலகத்தில் இருக்கிற மற்றவங்களோட அப்படி அதிகமாக தொடர்பே இல்லாமல் தனியாக இருந்தாங்க ஆகினால அவங்க மத்தியில் இந்த பெரியமைக்கான நோய் எதிர்ப்பு கூரை கிடையாது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு புதிய வைரஸ் ஐரோப்பாவிலேயோ ஆசியாவிலேயோ இது வந்து பெரிய புதிய வைரஸ் கிடையாது பெரியமை காலங்காலமாக நமக்கு தெரியும் ஆனால் அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு புதிய வைரஸ் அதனால் சட சட சடன் பரவி நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் மடிஞ்சிட்டாங்க அதாவது பூர்வ குடிகள்ல வந்து நூத்துல தொண்ணூறு பேர் வந்து இதனால இந்த பெரியமையினால அழிஞ்சிட்டாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை அவ்வளவா சுருங்கிடுச்சு நூறு பேர் இருந்தாங்கன்னா வெறும் பத்து பேர் தான் மிஞ்சினாங்க அப்படின்னு ஒரு கணக்கு சொல்றாங்க அதன் காரணமா தான் இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்க தென் அமெரிக்கா இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பூர்வ குடிகளினுடைய எண்ணிக்கை வந்து மிக மிக சொற்பம் பெரும்பாலும் ஐரோப்பியர்கள் அல்லது கலப்பினம் ஐரோப்பியர்களும் பூர்வ குடிகளும் கலந்த அந்த மக்கள் தான் வந்து அதிகமா இருக்காங்க இதுதான் காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சமீபகால வரலாறு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னா ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஏற்பட்ட ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து இருபது வரைக்கும் உலகத்தை இது வந்து ஆட்டி படைச்சு அந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூல வந்து உலகம் முழுக்க ஐம்பது மில்லியன் ஐம்பது மில்லியனா சற்றக்குரிய ஐந்து கோடி பேர் அதுல என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்திய பகுதி இந்திய பகுதின்னு சொன்னா அன்னைக்கு இருந்த இந்தியா அப்படின்னு சொன்னாக்கா இன்னைக்கு பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் ஈவன் பர்மா இதெல்லாம் சேர்ந்த இந்த இந்திய துணை கண்டத்துல மட்டும் சற்றேறக்குரிய ஒரு ஒன்றரை கோடி பேர் மடிஞ்சிருக்காங்கன்னு ஒரு மதிப்பீடு சொல்லுது இந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூனால இதெல்லாம் வந்து வைரஸ்னால ஏற்பட்ட நோய்கள் ஆஹ் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள்ல ஏற்பட்ட ஏசியன் ஃப்ளூ அதுல வந்து சட்டக்குரிய பத்து லட்சம் பேர் உலகம் ஃபுல்லா இறந்துருக்கிறாங்க எய்ட்ஸ் நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதுவும் வந்து வைரஸ்னால ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் தான் அதுவும் தொற்று நோய் தான் நமக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்ல இந்த நோயினுடைய வீரியத்தை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் இன்னி வரைக்கும் சுமார் ஒரு முப்பத்தஞ்சு மில்லியன் 
இந்த எய்ட்ஸ் நோயில் வந்து இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாடு அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு தீவிரமாக உலகம் முழுக்க நம்ம நடவடிக்கை எடுத்ததுனால மனிதர் டு மனிதன் தான் வந்து இது பரவும் அதுவும் குறிப்பாக திரவங்கள் மூலமாக தான் அதாவது ரத்தம் போன்ற விஷயங்கள் மூலமாக தான் பரவும் அப்படிங்கிறதுனால அதை வந்து நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கிறோம் இன்னமும் இருக்குது பல்வேறு முறைகளில் அது பரவுது பட் அந்த பரவுதில் வந்து பெருமளவு கட்டுப்படுத்தி உயிர் சேதங்களை வந்து வெகுவாக குறைச்சிருக்கிறோம் இதற்கான மருந்துகள் போன்ற அல்லது ட்ரீட்மெண்ட் சிகிச்சை முறைகள் போன்றவர்களையும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஒரு விஷயம் என்ன பார்க்குறோன்னு சொன்னால் வரலாற்றில் ஒரு காலத்தில் சும்மா கையை விரிச்சு நம்ம இருந்த நிலையிலிருந்து இன்றைக்கி வந்து சட சடனு நம்ம வந்து வேலையில் இறங்கி அதனுடைய சாவு எண்ணிக்கையே வெறு வெகுவாக குறைக்கக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு பொது சுகாதாரம் குறித்த நம்முடைய அறிவும் இந்த வைரஸ்கள் குறித்த அறிவும் நமக்கு வளர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இந்த வைரஸ்கள் வந்து எப்போ கண்டுபிடிக்கப்பட்டது வைரஸ்கள் வந்து பரிணாமத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆரம்பத்தில் நம்மளாம் ஸ்கூலில் படிச்சிருப்போம் மறக்காமல் இருந்தோம்னா நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அதாவது ஒரு செல் உயிரிகள் இருந்தது ஒரு செல் உயிரிகளுக்கு அப்புறம் பல செல் உயிரிகள் வந்துச்சு அப்படி தான் படிப்படியாக பல்வேறு விலங்குகள் போன்றவைகள்லாம் தோன்றுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த பரிணாம தோற்றத்தில் இடையில் வந்தது தான் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க துவக்கத்தில் வைரஸ் இருக்குல்ல இது வந்து இடையில் வந்த ஒரு விஷயம் தான் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து வைரஸினுடைய சில கூறுகள் பல்வேறு விலங்கினங்களுடைய மரபணுக்களிலேயே பூந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி தான் ஒரு மர ஒரு விலங்கே வந்து உருவாயிருக்கு புதிய விலங்குகளே உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம டெக்னிக்கலாக நிறைய பேசணும் அதனால அதில் அவ்வளோ போக வேண்டாம் பட் மனுஷனுக்கு நமக்கு வைரஸ்னு ஒன்று எப்போ இருக்குது அப்படின்னு தெரிய வந்ததுன்னு சொன்னால் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் சுமார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது ஆண்டு இவனோஸ்கி அப்படிங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் புகை இலையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோயை வந்து குறித்து ஆராய்ச்சி பண்ணார் அதாவது வந்து புகை இலை தேமல் நோய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மொசைக் வைரஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறது டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ்னு புகை இலை தேமல் நோய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தேமல் மாதிரி தெரியும் அதில் அதை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணார் அவருக்கு என்ன கருத்து வந்ததுன்னா இது ஏன் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது இதை ஒரு பாக்டீரியான்னு நினச்சார் ஸோ அதை வந்து வடிகட்டின போது பாக்டீரியாலாம் தங்கிச்சு ஆனால் அவருடைய திரவத்தை வச்சே வந்து திரும்பி தாக்குதல் ஏற்பட்டது அப்போ தான் அவர் தெரிஞ்சது பாக்டீரியாவோட இன்னும் நுண்ணிய ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னு பட் அதுக்கு மேலே அவர் கண்டுபிடிக்க முடியல அவருக்கு பின்னாடி வந்த மார்டின்ஸ் பெய்ஜரிங் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தெட்டில் இந்த வைரஸுங்கிற பேரை இதுக்கு வச்சார் இது வந்து ஒரு இன்னும் மிகச்சிறிய நுண்ணுயிரி பாக்டீரியாவோட மிகச்சிறிய நுண்ணுயிரி அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர் தான் கொண்டு வந்து இந்த பேர் வைரஸ் அப்படிங்கிற வே பேரிய வச்சார் அந்த காலத்தில் வந்து இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆர ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கெல்லாம் ஒன்று தெரியும் உயிர் சாவு இந்த மாதிரி ரெண்டு இருக்குது இல்லையா ஆனால் இந்த வைரஸ் என்பது உயிரியா இல்லையா அப்படிங்கிறதே வந்து அதுக்கு உயிர் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய என்னன்னு சொல்லலாம் விவாதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்போ எப்படி நம்ம வந்து சின்ன குழந்தையில் பேசுவோம் இல்லையா மூட்டை வந்துச்சா கோழி வந்துச்சான்னு அந்த மாதிரி ஒரு பட்டிமன்றம் நடத்துகிற அளவுக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய டாப்பிக்கு ஏன்னு சொன்னால் இது ஏதாவது ஓம்பு உயிரி அதாவது ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம் ஏதாவது ஒரு வேற ஒரு உயிரில் தான் இது வந்து உயிர் வாழ முடியும் அதுக்குள்ளே இருக்கும்போது உயிரி போல செயல்படும் ஒட்டுணி மாதிரியா ஒட்டுணிக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இது ஒட்டுணி வந்து அந்த உயிரிலேருந்து வெளில இருக்கும் போதும் அதுக்கு உயிர் இருக்கும் ஆனால் இது வெளியில் இருக்கும்போது ஒரு கெமிக்கல் மாதிரி தான் இருக்கும் வெளியில் இருக்கும்போது வெறும் கெமிக்கல் மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது வந்து ஒரு உப்பு ஒரு சர்க்கரை எல்லாம் ஒரு கெமிக்கல் தானே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு உயிரிக்குள்ளே போகும்போது அதுக்கு வந்து உயிர்ப்பு வந்து அது தன்னைத்தானே ரிப்ளிகேட் பண்ண தன்னைத்தானே மறுபிரதி எடுக்கக்கூடிய வேலையும் அது இயங்கக்கூடிய வேலையும் வந்து மற்ற செல்குள்ளே பார்க்கலாம் வெளியில் இருக்கும்போது ஜெட் செல்லாக இருக்கும் உள்ளே வந்த பிறகு உயிர் வந்துடும் அப்படியே வச்சுக்கலாமா உயிர்ப்புன்னு வச்சுக்கலாம் உயிர் உயிர் செயலாக்கம் வந்துடும் வெளியில் இருக்கும்போது வந்து அது வந்து வெறும் ஒரு இனட் கெமிக்கல் அதாவது ஜடமான ஒரு வேதிப்பொருள் மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு வேற ஒரு உயிரினுடைய அதாவது கரெக்டான அதனுடைய ஓம்பு உயிரிலே வேற ஏதாவது உயிருக்குள்ள போனாலாம் வராது இப்போ உதாரணமாக இந்த நாவல் கரோனா வைரஸை எடுத்து நீங்கள் வந்து ஒரு பூனை மேலே ஓட்டிங்கன்னா பூனைக்கு ஒன்றும் ஆகாது அதில் வந்து அகெயின் இது வந்து வெறும் இனட் அதாவது ஜடமாக தான் இருக்கும்
வெளியில் இருக்கும்போது வெறும் கெமிக்கலாக தான் இருக்கும் அதனால தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம வந்து கலர் துணியை வந்து வெயிலில் காய வச்சா என்ன ஆகுது கலர் அந்த கலர் மங்கி போவதுக்கான நிறம் மங்கி போவதுக்கான காரணம் வந்து ஒரு வேதிவினை தான் ஒளியின் தாக்கத்தில் வந்து ஒளியில் குறிப்பாக நம்ம பார்த்தோன்னு சொன்னாக்கா ஒளியோட கூட வரக்கூடிய புற ஊதாக்கதிர் சூரிய ஒளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த புற ஊதாக்கதிர் தான் நீங்கள் அந்த துணியில் நிற துணியில் படும்போது நிறமிகள் இருக்கு அதில் அது வந்து ஒரு வேதிப்பொருள் அந்த வேதிப்பொருள் சிதைந்து போயிடுது அந்த சிதையும் போது அதனுடைய நிறம் போயிடுது அதனால தான் வந்து பொதுவாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு சொன்னாக்கா கலர் துணினா நிழல காயப்படுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் இந்த வைரஸும் கூட வந்து ஓம்பு உயிரிக்கு வெளியில் இருக்கும்போது அதுவும் குறிப்பாக புற ஊதாக்கதிர்கள் படக்கூடிய இடமா இருக்கும்போது அது தானாகவே சேர்ந்து போயிடும் தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்